海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげようこんにちは WRM のチャパリータです皆様、えー、お待たせしましたご存知ハンガリーの高級ハンドメイドブランド OSP から新しくこちらのラケットが追加になります、えー、今回は簡単ではあるんですけどもこちらのラケットについて解説していきますはい、えー、こちらのラケットなんですが、えー、その名もバリオというシリーズになりますこちらがバリオ AC こちらはバリオプラス AC になります、えー、このバリオ一体どういったラケットなのかというとなんとですねフォア側とバック側で合板構成の違うラケットになります、えー、以前にですねこういったラケットを販売していましたイミューン OX というラケットです見てくださいはいフォアとバックで上板が違うんですねえただこのラケット名前に OX と入っている通り、つぶたかラバーをの使用を前提とした守備用のラケットだったんです。その点ですね、今回のバリオは攻撃用のラケットになります。はい、ではこの2本あるバリオ、一体どう違うのか、そこを詳しく解説していきます。まずはバリオ AC。こちらののラケットの説明をしますフォア面には特殊素材が入っていてなんとバック面には特殊素材が入っていないという片面にだけ特殊素材を入れたラケットになります、えー、こっちのフォア面の方ですねフォア面はアウターにアラミドカーボンを用いた合板そしてバック面は特殊素材の入っていない純機の合板になりますそれだけじゃありませんこっちのアウターに特殊素材が入っている方の上板これコトという木材を使用していますラケットに詳しい人はわかると思うんですけどこういう白っぽい木材の中で卓球で用いる木材の中では比較的高質な木材ですそれに対してこのバック側特殊素材が入っていない方はリンバという比較的柔らかい木材を使っていますなのでこのフォア側とバック側で使用感が全然違うと、えー、分かりやすく言うとですねこのフォア側の合板構成現代の卓球市場で一番人気のある合板と言っていいと思いますそれに対してこのバック側、えー、純機の合板は、まあ、これですねビルトーソです片側ビルトーソそして片側は今日本で一番支持されている特殊素材の入った合板、まあ、そういったラケットになりますでこちらがバリオ AC ですはいでは続いてバリオプラス AC の説明をしていきます、はい、こちらがバリオプラス AC なんですけども、えー、違いは簡単です先ほどのバリオは片側にだけアラミドカーボンが入っていましたこちらのバリオプラスに関しては両面入ってますそしてですねフォア側は一緒です今日本で一番支持されているアウターの合板構成こちらのバリオはバック面は純機でしたねこのバリオプラス AC に関してはバック面がインナーになってますフォア面アウターバック面インナーそしてですねこのバリオプラスに関しても上板がやはり異なりますこちらフォア面はコトを使ってますバック面はリンバインナーの方ですね
、まあ、これでフォア面とバック面の使用感の差を出しているわけですね、まあ、このバック面リンバでインナーこれはビルトソ AC と同じ合板になりますねはい、えー、以上が新しく発売になるバリオの説明でしたこういったですねフォア側とバック側の合板構成が違うラケットっていうのは、まあ、誰もがですね一度使ってみたいなって考えるものだと思うんですただなかなか市場にこういったラケットって存在しないんですよね理由はすごく簡単でなかなか作るのが難しいんですねラケットっていうのはこの合板した時に真ん中を中心に左右が対称な作りでないと時間が経つとどんどんどんどんこう反ってきちゃうんですよねそうすると使い物にならない売り物にならないわけですなのでやはりそのビジネスとしてなかなか成り立たないので製品化するのが難しかったわけですねただそこがですねハンドメイドの OSP ですもう圧倒的なビルドクオリティでそこをクリアしてますとにかくですねもう反りはないです本当に綺麗な作りですうんいいですねそして見た目ですよやはりこのグリップがね本当にかっこいいんです、まあ、フォアとバックで、えー、合板構成が違うよっていうことをグリップに関してはこの右左で表現しているんですかね違う木材を使ってこのツートーンになってますすごくね渋いですそしてこのバリオ一体どうやって使うのがおすすめかという話なんですけどこれに関しては買った人実際に使う人が考えて使ってみてください本当にいろんな使い方ができます正解が一つじゃないです例えば、えー、バリオプラス AC ですね。まあ、フォア側の方が作りは硬いです。なので、えー、フォアハンドとにかく自信がある。フォアは威力のあるボールを打ちたいっていう人は、まあ、このままでいいと思います。ただ、中にはバックハンドの方が僕は自信があると。もしくはですね、バックは当てるだけでスピードを出したい。なんていう人はこれ反転してもいいわけです反転してこっちのインナーの方をフォア側に持ってくるのも全然いいわけですあとはそうですね例えばですけど裏ソフトと表ソフトを使ってる人これはやはり表ソフトは速いボールを出したい、えー、裏ソフトはしっかり回転をかけたいっていう時はこっちのバリオバリオプラスではなくバリオを選んでもらって防犯の方を裏ソフトそしてこの特殊素材がアウターに入った方を表ソフトを貼ってもらって使ったりするのがいいんじゃないでしょうかね、まあ、こういうふうな感じでもう発想を自由にしてもらって、えー、使用者本人がこのバリオの使い方いろいろ考えて試して使ってみてくださいはい、えー、以上新しく発売になるバリオ AC とバリオプラス AC この2本の紹介でした、えー、皆様のご注文心よりお待ちしておりますありがとうございました